Hello, hello, hello guys! Magandang buhay po sa lahat! This is me again, Agnes Hatiko Sarkon. Magbibigay na naman sa inyo ng isang video na magbibigay ng konting kaalaman tungkol sa isang bubuyok. Yan, sinisiksik po yung kaibuturan ng isang bulaklak ng melon, guys. Kung bago pa po kayo sa aking channel, please, please, please don't forget to subscribe And please click the bell notification para po updated kayo sa mga darating na i-upload ni Agnes. At bago pa man ang lahat, mag-i-intro po muna tayo guys. Hello guys! Andito tayo ngayon sa tanim kong melon. Yan guys, may napansin ako guys. Nakikita nyo guys, isang bubuyog. Yan, kinukot-kot yung ano, pollen grain sa ating bulaklak. Sila po yung mga tumutulong sa atin para mamunga yung ating mga tanim na halaman. Sila po yung mga insektong nagko-cross-pollinate po sa ating mga halaman para magbibigay ng magandang bunga. Magbibigay po tayo ng mga basic lang po na mga kaalaman tungkol po dito guys. Cross-pollination is the transfer of pollen from one plant to the stigma of another plant. Once the plant has been pollinated, the male contribution fuses with the egg in the ovary, the process known as fertilization. After fertilization, the fruit and seeds develop and mature. O oh, diba guys? Ganun lang kasimple. Another definition of cross-pollination is also called heterogamy, a type of pollination in which sperm laden pollen grains are transferred from the cones or flowers of one plant to egg-bearing cones or flowers of another. Cross-pollination is found in both angiosperms, the flowering plants, and gymnosperms, the cone-bearing plants, and facilitates cross-fertilization and outbreeding. This movement of pollen may occur by wind, as in conifers or via symbiotic relationships with various animals like for example the bees and certain birds and bats that carry pollen from plant to plant while feeding on nectar hindi ko lang masyado ma-identify guys saan yung lalaki at yung babaeng bulaklak po dyan sa mga sinisip-sip niya. Kasi baka kagatin ako. <laughs> Ang importante dyan, ba diba? nag-cross-pollinate na siya, palipat-lipat siya o. Oh. Dagdag din po kaalaman tungkol sa mga halaman. Kung saan dinadayo ng mga bubuyog or mga honeybees. Ang mga berry, melon tulad nito, kalabasa, pepino at mga puno ng prutas, lalo na ang mga puno ng cherry, lahat ay gumagawa ng mga mababang bulaklak at prutas nakaakit-akit sa mga bubuyog. Ang mga bees ay 
kapaki-pakinabang sa mga halaman na ito. Kaya ang pagbibigay sa kanila sa iyong harden ay magiging isang panggamot para sa iyo pareho. Kinatatakutan natin pero marami palang tulong sa atin. Pero ang totoo guys, takot talaga ako dyan. <laughs> Ayan guys, pagmasdan niyong mabuti, pinagsisikapan niya talagang kunin yung gusto niya dyan sa loob ng bulaklak. Nakakatuwang panoorin ba diba guys? Masipag, masipag, kahit insikto, nagsipag para may makain, makaproduce ng honey sa atin. Kaya... Kung meron kang puwang para sa isang maliit na harden ng halamang singaw, iyon ay isa pang mahusay na paraan upang maakit ang mga bubuyog. Ang mga mints ay nakakaakit ng ilang mga uri ng mga bubuyog tulad ng pag-iingat ng tao, rosemary, thyme, bee balm, at maraming iba pang mga halamang gamot. ba diba? Nakakatuwa guys. And additional knowledge guys. Para sa mga bees. This is it. All bees have very high energy needs that must be met for their survival. Bees need key sources such as pollen and nectar from a variety of flowers. Bees need these resources for themselves and their progeny. Many bees also need water in addition to nectar. And that's all for today guys. Thank you so much at sana nag-enjoy po kayo sa panunood ng bubuyog dyan na nag-iisang paikot-ikot sa mga bulaklak. Sana may nakukuha po kayong aral kahit pa konti-konti lang. Thank you so much guys. Thank you so much and God bless us all. Bye!